。喂，老牛，啊，对，是我是我，嗯，奥林特电影院放映员是你们抓的吗？啊，什么情况？判了没有？那、啊、好了，你们不用管了，把这个案子移交到厅里来吧。嗯，好。这样就能放了？嗨，这话说的，要告别人肯定不好使。这咱厅长是谁呀、啊？那就一句话的事儿呗。青儿、啊，还真是不能太着急。等我查清楚没有其他的问题的时候，明天就可以放人了。谢谢你了，石厅长。叫哥。哥，谢谢。让你叫声哥，想求你一下。别人的事儿我可以不管，咱们自己的事儿，你说我能不管吗？我必须得管。啊，晚上一块吃饭吗？那怎么行啊？你帮了我们，怎么好再让你请吃饭呀？什么你们我们的，不都是一家人吗？好，就这么定了。晚上我派车接你去啊。哎呀，不行。这样吧，改天我跟定邦一块儿请您吃饭，好好谢谢您。还有郭队长，也谢谢你了。那你们先忙，我先上班去了。还是跟我客气。那行，那我送送你吧。不用，你忙你的。慢走，常大夫啊。哥呀、啊，我想问你一句话，你可别生气啊。说。你说你这么喜欢常大夫？就直接抢回来不就完了吗？就他丈夫那窝那样，咱就伸个小拇指就能碾死他。你呀、啊，三儿，这么多年了，还是那老习惯，你真的不懂。你不懂，好的女人就像是一块好的玉石一样。你得懂得去欣赏他。人跟玉是有缘分的，人跟人也是有缘分的。就好比说，算了，跟你说也没用，你不懂。徐磊，张医生，真不知道去哪里找你，你就出现了。夏天警官，找我有什么事儿吗？夫人醒了，大佐，请你一部《松花树》。常医生，谢谢你。这次要不是有你在，我可能都已经不在这个人世间了。你别这么说，这次手术很成功，你的状态也恢复的很好，只要安心静养，很快就会康复的。惠子，你好好休息，常医生，我会好好招待的。常医生，请，请坐。张医生，今天临时把你请到这里来，是因为惠子一醒来。
就要见他的救命恩人。他想当面向您道谢，非常冒昧，请您原谅。您跟夫人都太客气了。啊，哪里话？常医生，请用茶。谢谢。常医生，我一直想知道，惠子的伤。先生，夫人，请您过去一趟。夫人有什么不是吗？不，夫人有话要跟您说，请您务必过去一趟。啊，不好意思。没关系，如果没有别的事儿，我就先走了。不不不，您坐一下，我去去就来。那是什么？机密文件。以长青对东乡的了解，这太轻易了。尽管来东乡家的一切都很正常，长青还是相信自己对东乡这个人的判断。他谨慎、周密，不会有这样的疏漏。张医生，一点小意思，请您务必收下。谢谢，这礼物我不能收。张医生，这份礼物不足以表达我和惠子对你的感激之情，可是这里有我们的一份心意。你们的心意我心领了，不过这个礼物我真的不能收。救人是医者的本分，如果我收了礼，医者的初衷就改变了。常医生，真是令人尊敬。好吧，我不会强人所难。等惠子的身体恢复以后，他一定会向你当面道谢。哦，时间不早了，我让夏天送你回家。谢谢，请。请夏天，你马上送常医生回家。嗨，告辞了。啊、怎么搞的？这么不小心？没关系，是我自己不小心。来，对不起，给我吧。对不起，对不起，下去。哦，常医生，实在是对不起。没关系的。啊，你等一下，常医生。这是惠子的衣服，您先将就一下吧。这不太合适吧？夫人的衣服我怎么好穿呢？常医生，请不要推辞，你穿着湿衣服会着凉的。不会的，我很快就到家了。让您这样出门，实在是有失待客之道。那好吧，谢谢。这边请。喂，你能确定是抗联吗？好。
今天晚上十二点行动，绝不能放跑一个。